নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম রামা হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো গরমের অনেক জনপ্রিয় একটা ফুলের গাছ সেটা হলো মাধবী লতা মাধবী লতা তোমরা অনেকেই জানো অনেক অনেক জনপ্রিয় ফুলের গাছ যেটা নিয়ে তোমরা অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছো যে মাধবী লতা নিয়ে একটা এপিসোড করতে আজকের আমার এই ভিডিওতে মাধবী লতার পরিচর্যা স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে মাটি তৈরি করতে হয় কিভাবে জল দিতে হয় কতটা জল দিতে হয় কোথায় রাখতে হয় এবং তার সারের ব্যবস্থাপনা ও তার রোগ পোকার ব্যবস্থাপনা বন্ধুরা তোমরা অনেকেই জানো মাধবী লতা একটা ফুল যেটার অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে কিছু ভ্যারাইটি আবার সামান্য সুগন্ধি সুগন্ধি কিন্তু আমাদের এই দেশীয় যে ফুল গাছগুলো ফুলের যে গন্ধটা এটা গন্ধবিহীন এটা কিন্তু কোনো গন্ধ নেই তো বন্ধুরা চলো আমরা দেখে নিই মাধবী লতার জন্য কিভাবে মাটি তৈরি করব বন্ধুরা মাটি মাধবী লতায় যেটা পছন্দ সেটা হলো দোঁয়াশ মাটি এবং হালকা দোঁয়াশ মাটি তবে তার আগে বলে রাখি যে মাধবী লতার সমস্ত ধরনের মাটিতে হয়ে থাকে তোমরা এই দোঁয়াশ মাটি বা হালকা দোঁয়াশ মাটি যদি তৈরি করতে না পারো তবে তোমরা যে কোনো মাটিতেই তোমরা মাধবী লতার গাছটা প্রতিস্থাপন করতে পারো কিন্তু শুধুমাত্র বেলে মাটিতে মাধবী লতা প্রতিস্থাপন করবে না এতে কিন্তু ফুল খুব 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 কম হবে তাই আমি তোমাদেরকে বলছি বেলে মাটিতে কখনোই মাধবী লতা প্রতিস্থাপন করবে না এবার আসি সবচেয়ে ভালো যে মাটিতে হয় সেটা হলো দোঁয়াশ মাটি এবং হালকা দোঁয়াশ মাটি আমি তোমাদেরকে বলে রাখি দোঁয়াশ মাটি এবং হালকা দোঁয়াশ মাটি কিভাবে তৈরি করতে হয় দোঁয়াশ মাটি মাটি মানে তোমরা জানো যে মাটিতে কাদা এবং বালিভাগ সমপরিমাণ থাকে আর হালকা দোঁয়াশ মাটিতে মানে যে মাটিতে দুভাগ বালি এবং এক ভাগ কাদার ভাগ থাকে কিভাবে তৈরি করবো তাহলে এটেল মাটি যেটা করতে হবে এটেল মাটি এক ভাগ এবং বালি মাটি বেলে মাটি যেটা সেটা এক ভাগ বিল্ডিং তৈরি করার যে স্যান্ড যেটা নিয়ে প্লাস্টার ফ্লাস্টার যেগুলো হয় সেই বালি নয় কিন্তু নদীর সাদা বালিটা এক ভাগ এটেল মাটি এবং এক ভাগ বেলে মাটি নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে তৈরি করতে হবে দোঁয়াশ মাটি এটা দোঁয়াশ মাটি হালকা দোঁয়াশ মাটি কিভাবে তৈরি করব এটেল মাটি এক ভাগ এবং বালি মাটি দু ভাগ এটা নিয়ে ভালো করে দোঁয়াশ মাটি হালকা দোঁয়াশ মাটিতে তৈরি করব তবে আমি যেটা করি সেটা হলো এক ভাগ এটেল মাটি বা হাতের কাছে বাগানের যে মাটি গার্ডেন সয়েল যাকে বলে গার্ডেন সয়েল বলতে মূলত এটেল মাটিকেই বোঝায় এই মাটি এক ভাগ নেব এক ভাগ নদীর সাদা বালি মাটি নেব এক ভাগ ভার্মি কম্পোস্ট নেব এই ভার্মি কম্পোস্টের পরিবর্তে তোমরা এক বছরের পচানো ডিকম্পোস্ট গোবর সার নেবে কখনোই কাঁচা গোবর নেবে না নিলে এক বছর পচা পচানো গোবর সার নিলে অথবা এক বছরের পচানো যে পাতা পচা থাকে সেটা নিতে পারো হয় গোবর সার নয় ভার্মি কম্পোস্ট নয় পাতা পচা এই ভার্মি কম্পোস্ট আসলে কেঁচো সার এই কেঁচো সার তোমরা ফার্টিলাইজারের দোকানেও পেতে পারো এবং বড় বড় যে নার্সারিগুলো আছে সেখানেও পেতে পারো এগুলো অনেক অ্যাভেলেবেল এটা অথবা এটা অথবা এটা নিয়ে যে কোনো একটা নিয়ে মেশাও এর সঙ্গে দিতে হবে কোকোপিট কোকোপিট আসলে নারকেল ছোপড়ার যে ডা ডাস্ট হয় সেই ডাস্ট এটার পরিবর্তে তোমরা দিতে পারো কাঠ কাটার পরে যে ডাস্ট বেরোয় কাঠের গুঁড়ো সেই গুঁড়ো অথবা ধানের কুঁড়ো বা ধানের টুঁ এইভাবে তোমরা মাটিটা সুন্দর করে মেশাও তাহলে কি হলো তাহলে যেটা করতে হলো সেটা হলো এক ভাগ এটেল মাটি বা গার্ডেন সয়েল এক ভাগ নদীর বালি মাটি এক ভাগ ভার্মি কম্পোস্ট বা গোবর সার বা পাচা পাতা পচা সার বা আর এক ভাগ কোকোপিট বা তোমাদের ধানের কুঁড়ো বা কাঠের কুঁড়ো এটা নিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মাটিটা তৈরি করে নাও মাটি তৈরি করার পরে যেটা করতে হবে সেটা হলো এক চামচ ফসফেট এই এক চামচ ফসফেট দশ বা বারো ইঞ্চির জন্য যথেষ্ট মাটি তৈরি করার সময় এটা মিশিয়ে ভালো করে মাটি তৈরি করে নেবে তারপর গিয়ে গাছটা প্রতিস্থাপন করবে এবার আসি এই গাছের জন্য তোমরা কি ধরনের টব নেবে টব নিতে গেলে এই গাছটা অ্যাকচুয়ালি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি এর শিকড়টা ছড়িয়ে পড়ে তাই আমি তোমাদেরকে বলবো দশ বারো ইঞ্চি কমে নেবে না বারো ইঞ্চি নেবে বারো ইঞ্চি সবচেয়ে ভালো হবে তার থেকে বেশি হলে তো কোনো অসুবিধা নেই এবার আমি তোমাদেরকে বলি যে এটা এইভাবে মাটি তৈরি করলে এই টব বেজ বাজলে দশ বারো ইঞ্চি তার ওপরের টবগুলো বাঁচতে পারলে 
কিন্তু এই মাটির এই টবে যখন আমরা গাছ প্রতিস্থাপন করব যে কোনো গাছ যে কোনো গাছ যখন কোনো টবে প্রতিস্থাপন করব সেই টবের একটা ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরি করতে হয় যাতে কি হয় গাছে জল দেওয়ার সময় সেই জলটা মাটিতে বসে না গিয়ে গাছতলা দিয়ে বেরিয়ে যায় যদি মাটিতে বসে যায় তাহলে কি হবে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী ফাঙ্গাস লেগে গাছটা কিন্তু মারা যেতে পারে ফলে কি হবে আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেমটা সুন্দর করে তৈরি করতে হবে একটা টব টবের কয়েকটা হোল থাকে দেখো এই হোল একটা হোল থাকতে পারে তিনটে হোল থাকতে পারে অনেকগুলো হোল থাকতে পারে তবে যে টবে তিনটে হোল থাকে সেই টবটা কিন্তু আসলে ভালো টব এবার আমি তোমাদেরকে বলি যে নিচের যে তলার যে হোলটা থাকে সেই তলার হোলটাকে একটা মাটির টুকরো যে পাত্র সেই পাত্র ভাঙা ঢেউ খেলানো খোলাম খোলাম কুচি দিয়ে এটাকে বন্ধ করতে হবে এক দিকটা নিচু এক দিকটা উঁচু দেখো আমরা এই নিচু দিকটা কিন্তু এর ওপরে বসাবো ওপর উঁচু দিকটা কিন্তু ওপরের দিকে থাকবে আর ঠিক তার উল্টোটা কিন্তু পাশের হোলগুলোতে করবো দেখো ঠিক উল্টোটা আমরা উঁচু দিকটা ভিতরের দিকে আর নিচু দিকটা বাইরের দিকে করে নিলাম এটা হলো প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ যেটা করতে হবে টুকরো টুকরো নুড়ি পাথর বা ইটের টুকরো বা স্টোন চিপ আমি অ্যাকচুয়ালি স্টোন চিপ এটা ব্যবহার করি স্টোন চিপটা সুন্দর করে লেয়ার করে এই যে খোলাম কুচি আছে সেই খোলাম কুচিটাকে বন্ধ করে দিতে হবে এগুলো করার কারণ হলো আমরা যে মাটিটা দেব যাতে হোলটা যাতে বন্ধ না করতে পারে ফলে গাছের গোড়ায় জল জমার কোনো রকম সম্ভাবনা থাকবে না এবং গাছটা অনেক সুস্থ থাকবে এরপরে যে ফাইনাল স্টেপ হবে এই যে স্টোন চিপটা দেওয়া হলো স্টোন চিপটাকে আমরা লেয়ার করে এই বালির বিল্ডিং তৈরি করার যে স্ট্যান্ডটা সেটা দিয়ে ভালো করে এটাকে বন্ধ করে দেব ফলে কি হবে আমাদের আর কখনোই জল জমার কোনো রকম সম্ভাবনা থাকবে না দেখো সুন্দর করে লেয়ারটা তৈরি করে দিলাম এবং আমরা ড্রেনেজ সিস্টেমের পুরো কাজটাই আমরা কমপ্লিট করে দেব দেখো হয়ে গেল এবার আমরা যেটা করব যে মাটিটা তৈরি করেছিলাম এই যে ড্রেনেজ সিস্টেম করলাম যে গাছের জন্য যা মাটি তৈরি করা আছে সেই মাটিটা কিন্তু আমরা সুন্দর করে ঢেলে দেব এবং যেটা করব সেটা কিন্তু একদম বেড বেড করে চেপে চেপে করব যাতে এর মধ্যে থাকা ইয়ার যেটা থাকে সেটা বেরিয়ে যায় ইয়ার থাকলে কিন্তু গাছের যে শিকড় আছে সেখানেও ফাঙ্গাস লাগার সম্ভাবনা থাকে দেখো আমরা সুন্দর করে একদম বেড করে দিলাম আজকে একটু দেরি হয়ে গিয়েছে সকালে সেই জন্য এত রোদ এত প্রচণ্ড রোদ ভিডিওটা করতেই কষ্ট হচ্ছে দেখো এবার আমরা টপ থেকে এই যে প্লাস্টিকের যে এটা আছে সেখান থেকে বের করে নিলাম প্রচুর দেখো খুব তাড়াতাড়ি এটা বেরিয়ে যায় বলে কত শক্তভাবে এটা আটকে গিয়েছে দেখো আমরা বসিয়ে দিলাম মাছ বরাবর আমরা করে দেব একদম গাছটা প্রতিস্থাপন করে দেব তারপরে আমরা যেটা লাগবে সেইটুকু মাটি আমরা আবার ভরে দেব দেখো সুন্দর করে আমরা ভরে দিলাম দেখো একদম যত্ন নিয়ে সুন্দর করে চেপে চেপে এটাকে বসিয়ে দেবে আমরা সুন্দর করে এটা ভরে দিলাম এবার সমস্ত সময় মাটি যখন দেবে একদম ভালো করে চাপবে ভালো করে আস্তে আস্তে নয় কিন্তু ভালো করে চেপে দেবে যাতে ভিতরের যে ইয়ারটা সেটা যেন বেরিয়ে যায় যত্ন নিয়ে করবে দেখো আমরা সুন্দর করে যতটা মাটির দরকার ততটা মাটি আমরা দিয়ে দিলাম একটা গাছ প্রতিস্থাপন হয়ে গেল গাছ প্রতিস্থাপনের পরে সব সময় আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হলো ভরপুর গাছটাতে জল দিয়ে দিতে হবে দেখো আমরা গাছটাতে জল দিয়ে দেবো সুন্দর করে আমরা গাছটাতে জল দিয়ে দেবো জলটা কিন্তু একদম ভরপুর দেবো একদম কানায় কানায় ভরে দেবো এবং মাটিটা যখন দিলাম দেখলে আমরা কিন্তু কিছুটা অংশ ওপরের দিকে ফাঁকা রেখেছি এটা জল দেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা সম্পূর্ণভাবে গাছটা কমপ্লিট করে প্রতিস্থাপন করে দিলাম এবার আসি এই গাছটাতে কোথায় রাখবো কোন জায়গায় রাখবো এই গাছটা একেবারে ফুল সানলাইট খুব পছন্দ করে তোমরা খুব ভালো করে জানো গরমের গাছ মানে সে ফুল সানলাইট অবশ্যই ভালোবাসবে তবে যাদের বাড়িতে রোদ খুব কম আসে এবং যারা ফ্ল্যাটে থাকবো তাদের তো রোদ ঢোকার কোনো গল্পই থাকে না তারাও কিন্তু গাছটা করতে পারো টবে করো সুন্দর করে করো যেখানে রোদের যে আলোর যে ঔজ্জ্বল্য যে ব্যাপারটা আছে যেখানে রোদের আলোটা আসে রোদের তীব্রতা আসে না সেখানে কিন্তু গাছটা করতে পারো সেখানেও খুব সুন্দর ফুল আসবে তবে যারা ফুল সানলাইটের মধ্যে রেখেছ তাদের কিন্তু রেজাল্ট অনেক অনেক ভালো হবে অনেক ভালো হবে এটা গেল কোথায় রাখবো এবার সেই জলের ব্যাপারটা 
বন্ধুরা আমরা কোকোপিট দিয়েছি মানে গাছটা কিন্তু ময়েশ্চার ভালোবাসে তাই গরমকালে প্রত্যেক দিন গাছটাতে জল দিতে হবে এবার যারা ফুল সানলাইটে রাখছো তাদের তো সকালে দিতে হবে বিকেলে দিতে হবে সেটা বুঝে বুঝে দিতে হবে যারা ফুল সানলাইটে রাখছো না সেমিসিডে রাখছো তারা কিন্তু সুন্দর করে দেখে বুঝে জলটা দিও অতিরিক্ত জল কখনোই দেবে না কারণ এ অতিরিক্ত জল কিন্তু পছন্দ করে না তাই সব সময় গাছটায় বুঝে বুঝে জলটা দেবে জলটা যেন তলা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবার আসি গাছের খাবারের ব্যাপারটা বন্ধুরা তার আগে আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে খাবারের আগে এই গাছটা যেহেতু চারিদিকটায় অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় শিকড়টা অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় তাই এই গাছটা বছরে তিনবার ওপরের মাটিটাকে সরিয়ে নিতে হবে ওপরের মাটি কিভাবে সরাবো প্রথমত আসি ফেব্রুয়ারিতে গরমের গাছ মানে ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখের পর থেকে মার্চের দশ তারিখের মধ্যে এটা কিন্তু ভালো করে কাটাই ছাটাই করতে হবে শিকড় কাটাই ছাটাই করে নতুন করে মাটি দিয়ে বসাতে হবে হয়ে গেল এবার যেটা করতে হবে সেটা হলো জুন মাসে জুন মাসে ঠিক এই যে ফাঁকা অংশটা আছে যেখান থেকে মাটিটা শুরু সে তার মাটি থেকে দু ইঞ্চি দু ইঞ্চি ওপরের মাটি সরিয়ে নিয়ে সমপরিমাণ এই যে মাটি আছে তোমার কাছে সেই মাটির সঙ্গে সমপরিমাণ ভার্মি কম্পোস্ট বা গোবর সার ভালো করে মিশিয়ে আবার দু ইঞ্চি ভরাট করে দিতে হবে জুন মাস এবং অক্টোবর মাসেও তাই করতে হবে ফেব্রুয়ারি মাসে কাটাই ছাটাই জুন মাসে ওই মাটি সরাতে হবে খাবার দিয়ে এবং অক্টোবর মাসে তাই করতে হবে বছরে তিনবার এটা করতেই হবে গাছটার ফিগারটা সুন্দর করতে এবং প্রচুর ফুল পেতে এটা এইভাবে করতে হবে এবার খাবারের ব্যবস্থাপনায় যেটা করতে হবে সেটা হলো তোমাদেরকে প্রথমেই বলে দিই এই গাছটা কিন্তু এতটা নাইট্রোজেন ভালোবাসে না সামান্য পরিমাণ বেশি যদি নাইট্রোজেন হয়ে যায় বেশি তাহলে কিন্তু গাছটাতে প্রচুর শাখা হবে প্রচুর পাতা হবে ফুল কিন্তু ফুটবে না তাই আমরা যেটা করব সেটা হলো দু চামচ সরিষার গুঁড়ো ফুল দু চামচ আমরা যেখানে এক মুঠো বলি অন্যান্য অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রে সেখানে এ বেলা দু চামচ সরিষার গুঁড়ো ফুল এবং এক চামচ হাড়ের গুঁড়ো আর হাফ চামচ পটাস ঠিক আছে এবার তোমরা যদি এইটা না করতে পারো তাহলে ডিএপি এক চামচ এই ডিএপি কি করতে হবে বাংলাদেশি বন্ধুরা তোমরা টিএসপি নিতে পারো এক চামচ এবং হাফ চামচ পটাস এটা প্রত্যেক দিন অন্তর অন্তর প্রত্যেক প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর অন্তর চারিদিকে খুশে এটাকে দিয়ে জল ঢেলে দেবে এবার যেটা করতে হবে আগেরটা যেটা বললাম দু চামচ সরিষার গুঁড়ো খোল এবং যেটা হলো তোমার এক চামচ হাড় গুঁড়ো এবং হাফ চামচ যে পটাস এটা তোমরা কুড়ি দিন অন্তর অন্তর দিতে পারো এইভাবে খাবার এর দিতে পারো এর খাবারে বেশি ঝামেলা নেই তবে কখনোই নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ কোনো খাবার বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবে না এবার আমি তোমাদেরকে বলি এবার রোগ পোকার ব্যাপারটা এই গাছে এত বেশি রোগ পোকা আসে না তাই এটা নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আমি তোমাদেরকে সব সময় যেটা বলি ডায়মেথয়েড থার্টি পারসেন্ট এই কম্পোজিশনের যে পেস্টিসাইড পাওয়া যায় বাজারে যেটা ভারতবর্ষের রোগর রোগর প্লাস টাফকর এগুলো আছে সেগুলো তুমি প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর অন্তর বা প্রত্যেক মাসে একবার যদি স্প্রে করো তাহলে গাছে কোনো রোগ আসবে না বাংলাদেশি বন্ধুরা এটা তোমাদের ওখানে টাফগড় হিসেবে পাওয়া যায় বাজারে যেটা নাম সেটা হলো টাফগড় এটা তোমরা এইভাবে দিতে পারো দিলে গাছের রোগ পোকা কোনো রকম আসার সম্ভাবনা থাকবে না বন্ধুরা এই ছিল আমার মাধবীলতা গাছের পরিচর্যা স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে করো গাছে প্রচুর ফুল আসবে অবশ্যই প্রচুর ফুল আসবে আর বার বার করে ভিডিওটা দেখো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করো আমি অবশ্যই তোমাদের উত্তর দেবো সবাই উত্তরটা দেবো যারা নতুন দেখছো তাদেরকে বলে রাখি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন দেখছো আজ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও আছে তোমরা যদি একসঙ্গে দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই যে হর্টিকালচার আইকন আছে সেখানে গিয়ে ক্লিক করো ক্লিক করলে ভিডিওজ যে আইকন আছে সেখানে ক্লিক করে সমস্ত ভিডিওজগুলো পেয়ে যাবে আর আমার এই ভিডিওগুলো মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবার ঠিক দুপুর দুটো ভারতীয় সময় আর ঠিক দুপুর আড়াইটা বাংলাদেশি সময়ে রিলিজ হয় বন্ধুরা তোমরা সবাই খুব 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 ভালো থেকো খুব মজা করো নমস্কার